ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളുമായി വിവിധ ക്രിസ്തീയ സഭകൾ രംഗത്ത് താമരശ്ശേരി രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രണയമന്ത്രം എന്ന പേരിൽ പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകളോടനുബന്ധിച്ച നാടകമാണ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചർച്ചകളും ക്ലാസുകളും നടത്തിയാണ് മറ്റു ചിലയിടങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് കോട്ടയം കടത്തിപ്പള്ളി ക്രിസ്ത്യൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ലവ് ജിഹാ സത്യാന്വേഷണം എന്ന പേരിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് വരെ യുവജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടി പോലും ലവ് ജിഹാദ് കാരണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും പോയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുമാണ് സെമിനാറെന്ന് സംഘാടകർ പറയുന്നു തന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു ആപത്തും വരരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളില്ല എന്നും മക്കൾക്ക് കാവലും കരുതലും നൽകി അവരെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു കരിനിഴലാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നാണ് സെമിനാറിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ലഘുലേഖയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് സെമിനാറിന് ബ്രദർ സേവിച്ചൻ ബ്രദർ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രധാനമായും വൈദികരും സന്യാസ്തരും അൽമയ ഗുരു ശുശ്രൂഷകരും യുവജനങ്ങളുമായാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ചർച്ചകളും ക്ലാസുകളും കൂടാതെ സംശയ നിവാരണത്തിനും അവസരമുണ്ടാകുമെന്നും സംഘാടകർ പറയുന്നുണ്ട് വിവിധ സഭകളിലെ ഇടവകകളിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി യുവതികൾ പ്രണയത്തിന്റെ മറവിൽ മതം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തടയാനാണ് വിവിധ സഭകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചാരണവും ബോധവൽക്കരണവും നടക്കുന്നത് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ലവ് ജിഹാദിനെതിരെയുള്ള ആരോപണത്തിൽ ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ട് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ സിറോ മലബാർ സഭ സിനഡ് നൽകിയ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്റെ നടപടി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് വേണം എന്നാണ് ആവശ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ആസൂത്രണത്തോടെ നടത്തുന്ന ലവ് ജിഹാദിൽ തടയുന്നത് പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും സിനഡ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയതോടെയാണ് ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതെന്നും പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ പ്രണയം നടിച്ച മതം മാറ്റുന്ന ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന സിറോ മലബാർ സഭ വ്യക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നടപടി ഐ എസ് സിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇരുപത്തി ഒന്ന് പെൺകുട്ടികളിൽ പകുതിയും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു എന്നും സഭ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ലക്ഷ്യമിട്ട ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മത സൗഹാർദ്ദത്തെയും സാമൂഹിക സമാധാനത്തെയും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ വളരുകയാണ് സിനഡിന്റെ ചർച്ചകൾക്കിടെയാണ് ഇത്തരമൊരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായതെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ മീഡിയ കമ്മീഷണർ സെക്രട്ടറി ഫാദർ ആന്റണി തലച്ചല്ലൂർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് സിനഡ് വിലയിരുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രണയക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവൻ പൊലിയേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് വളർന്നു വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും സിനഡ് വിലയിരുത്തി ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രണയക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവൻ പൊലിയേണ്ടി വന്നത് കേരളം കണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് വളർന്നു വരുന്നത് ആശങ്കാജനകമെന്നും സിനഡ് വ്യക്തമാക്കി ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ പ്രണയം നടിച്ച മതം മാറ്റുന്ന ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സിറോ മലബാർ സഭ പറയുന്നത് ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത് സിറോ മലബാർ സഭയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെതിരെ സഭയുടെ മുഖപത്രമായ സത്യദീപം തന്നെ ലേഖനമെഴുതി സഭയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു സഭയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ നിരവധി പേർ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി പക്ഷെ ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് സഭ ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇടയലേഖനം ഇറക്കിക്കൊണ്ടും ഇതിനെതിരെ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഇനി ഒരു പെൺകുട്ടികളും മതം മാറ്റത്തിലൂടെ വഴിതെറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മതം മാറ്റി നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയോ ചെയ്യാതെ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം നേരിട്ടത് ആലഞ്ചേരിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വിമർശനങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി തങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യം ആർ എസ്